Praise the Lord, tayo po ay mag-uumpisa ulit sa ating pag-aaral. Tayo po ngayon ay nasa 2 Corinthians 13.5. Buksan niyo muna sa 2 Corinthians 13.5. And then, uh, pero hindi po dyan tayo mag-focus. Yan lamang ang ating team verse ngayon dahil how to get into that verse sa 2 Corinthians 13.5 ay we have to jump sa 1 John 1.5 uh, uh, 1 John 1.13 hanggang 21 hanggang katapusan para po makita natin yung uh, sinasabi ng 13 o mag magawa natin yung sinasabi ng uh, 2 Corinthians 13:5. 2 Corinthians 13:5, Brad. Tayo po sa 2 Corinthians 13:5. Iyon ko yung akin Bible dito na lamang tayo sa Corinthians 13:5. Uh, okay. Sabi po ni Paul dito sa mga taga-Corinthians, sa mga pasaway na Corinthians. Okay. Sa mga pasaway na Corinthians. 2 Corinthians 13.5. Sabi ni Paul, examine yourselves as to, sa New King James, as to whether you are in the faith. Sabi doon, examine or test sa ibang translation. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Ang sabi nga doon, inulit ni Paul, do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. So, sabi ni Paul, test yourself. Examine yourself. Then, tumalong tayo sa 1 John. 1 John 1. 1 John 1. Um, Isa natin sa... Ah, 1 John, ano ba tayo? 1.5. Verse 5. This is the message that we have heard from him and proclaim to you that God is light and in him is no darkness. Okay, so this is the test. If we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Okay, that is the first test. If we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But, ang sabi doon, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus Christ has cleansed us from all sin. The next test, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sin, we make Him a liar and His word is not in us. My little children, I am writing these things to you so that you may know sin, but if anyone does sin, we have an advocate the Father, to the, with the Father, Jesus Christ the righteous. Let's pray. Father, speak once again as we test, as we examine our spiritual understanding and our spiritual standing before you. Lord, help us so that we may be able to see where we stand in the very presence, O oh God. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your mercy. In Jesus' name, Amen. Amen. Gaya ng sabi ko kanina, 2 Corinthians 13.5 and 1 John um, 1.5 pababa ang ating pong uh, pag-uusapan. <clears throat> okay, now. There are so many people in Christianity believe themselves right with God. Tama? Bawat isang mana ng palataya, if you're going to ask them, are you okay? Are you right? Are you standing? Um, uh, uh, sabi nga ay founded or sabi nga ay strong and stable in the very presence of God. Diba, lagi ko nga sinasabi, ilang daang milyon ang relihiyon, right? <clears throat> so many people, even Christians, right? Ilang, ilang daang, ilang, ilang milyon ang relihiyon sa buong mundo. And I'm telling you this, wala ni isa sa relihiyon niya na magsasabi na mali ang kanilang relihiyon. Tama? Lahat sasabihin nila, tama. Lahat ang claim, they were right with God. Individually. <clears throat> sa individual tayo, napakaraming tao rin ang nagsasabing o kiniklaim na save sila. Alright? Marami. Tanungin mo lahat ng relihiyon, Kahit sa relihiyon, sabi nila, ligtas sila, save sila. Right? And I say, that is good. Some people say, I believe I am saved. Actually, you know, if you go to, the, to, to, to any streets and ask anybody there, tanungin nyo kahit sino, ligtas ka ba? Ang isasagot sa iyo, oo oh, naman. Pag namatay ka ba, punta ka ba sa lahat? Oo oh, naman, mabuting tao nga ako eh. Meron namang medyo humble ang magsasabing, siguro naman sa iba ko kasi wala naman akong ginagawang masama. Diba? 
Sige, bigyan natin ng ano. Pumunta kayo sa mga disco house. Mga disco house, beer house. Kahit sa bungan, o kaya kasino, o kaya karaoke, o kahit ano. Tanungin mo ang, 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 ang bawat isa. Pagkakaiba, no? namatay. Maligtas kayo. Alam mo sa sasagot sa inyo? Ah, siguro naman. Oo, naman. Eh, bakit ka nandito? Eh, naglilibang lang naman ako eh. Di ba? Kanyang sasabihin. Wala naman akong ginagawang masama. Yeah. Kagaya ngayon, halimbawa, tanungin ko ang bawat isa, are you safe? Tinanong ko nga minsan si Ate Che dahil uh, maraming sinasabi si Ate Che. Sabi ko sa kanya, Ate Che, nawawala ba ang kaligtasan? Kalarmin nyo ba naman ngayon sinagot si Ate Che? Abay, depende kung kanino nakasalalay ang inyong kaligtasan. Sabi ni Ate Che. <laughs> so, tumingin ka na kung anong... <laughs> Okay din si Ate Che. Okay. Tanungin niyo ba ako isa, are you safe? Kukunin na ba kayo ng Panginoon? Ay sigurado mo langit ang kayo pupunta. Are you sure? Right? Let me give you another question to confirm your claim. Okay? How do you know that you are safe? Paano natin malaman na safe talaga tayo o ligtas talaga? No? And some you will say, PJ, I believe I am safe. Di ba? Sasabihin natin. Tanungin mo kahit sino, kahit mana ng palataya. Ay ko ba, safe ka? Sabihin, ako oh, naman. Bakit ka save? Eh kasi naniniwala akong save ako eh. Okay? How do you know that? How do you know that you, that your belief is right? Right? Sabihin na iba, PJ, save ako kasi by faith. How do you know that you have the right faith? Kagaya nga nang sabi ko sa inyo, sa lahat ng relihiyon sa mundo, lahat may faith. At ang lahat nagkiklaim na tama yung faith nila. Hala, ano yan? Similarly, ganyan din ang isasagot sa'yo ng ibang relihiyon. Faith. I have faith. Lahat na nga may faith. Ang tanong, aling faith ang tama? Kaya nga, tama ang tanong ni ate, ni ate Che sa akin eh. Abay, pastor, sabihin mo sa akin kung kanino nakasalalay ang kaligtasan na yan. Dahil sasabihin ko sa'yo kung uh, nawawala o hindi ang kaligtasan na yan. And he is right. Right? See? You go anywhere, you would find people who believe that they believe. Right? Everybody believe. And the question is, how can we be sure that we believe when so many people say they believe and we know they don't? Right? May mga claiming na mga mana ng palatay sasabihin sa'yo, alam ko. Paano na mo nalaman? I just know that I know. Ah, okay, so you know. Yes. E ano ang sabi ng Proverbs 14.12? There is a way that seems right unto men, but its end is what? The way of death. Hala, if you say you know, ang sabi ng Bible, there's a way that seems right unto men. I know, I'm right. Well, it seems right as far as you know, but that is the way of death. Yung iba naman, sasabihin, ah, basta, ang alam ko sa puso ko, ligtas ako. Tama? Sabihin niya ng iba, basta, ang alam ko, ligtas ako. Alam ko sa puso ko. Alam mo sa puso, puso mo? Anong sabi ng Jeremiah 19? The heart is deceitful and deceit, the heart is de, deceitfully wicked above all things and desperately Wicked. Ang sabi pa, who can understand it? And then you will trust your heart and you will say that I am saved. I believe it in my heart. E sabi nga ng Bible, eh, ang heart is desperately wicked. At sabi pa, who can understand? Do you understand your heart? E sabi ng Bible, who can understand it? Even yourself, usually you don't understand your own heart. Di ba lagi ko yung ginagamit na sample? Di ba? Alimbawa, alam mo nang, sabi ng Bible, huwag ka makipamatok sa hindi mana ng palataya. Alam mo, hudlum sa barangay nyo, ilang beses nang natok kang, hindi mapigilan ng puso, di ba? So, dusat hapis tuloy. Okay? So, ang tanong ay ganito, do you really want to trust mind that is faulty? Or do you really want to trust a heart that is death? Spiritly wicked. Right? Sasabihin naman ng ibaligtas, eh ka ako, eh, I have 
walk with God. So you have walked with God. Are you now not walking with God anymore? Let me tell you this and listen. If you are not walking with God now, then don't ever claim na saved kayo. Dahil ang tunay na ligtas, ang tunay na mananampalataya ay hindi lamang minsan lumakad sa Diyos. Okay? Ito'y patuloy na lumalakad sa Diyos. Right? Mga kapatid, we have come to know Him not just because one time we repented, but we are continuing to repent today. It is not just that at one time we believed, tapos ngayon ay hindi na. Dapat nagpapatuloy tayo. Okay? Ay, ay nalangawin naman ito. Naligo naman ako. Okay? Hanggang sa pagdating ng Panginoon, dapat nagpapatuloy tayo. Hindi yan mga kapatid na minsan o one time tayong lumalakad sa Panginoon, yan ay nagpapatuloy ng paglakad sa presensya ng Diyos. Kasi sabi ni Paul, He who began a good work will finish it. Right? Alam niyo ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 13.5? Alam niyo ang mga mana ng pala ng Corinthians, right? Yung binasa natin. Mga pasaway, nagbabangayan, nagdedemandaan. Ang sabi ni Paul sa mga babes pa, mga karnal, idolaters pa rin sila, fleshly. Okay? Kaya nga lahat ng ginagawa nila, maging yung kanilang speaking in tongues. Hindi ako, hindi ako aprobado. How can be a babe and carnal, idolaters, fleshly, speak in tongues? Di ba? So, yun na lang dapat isipin natin. Pero hindi yan ang topic natin. Okay. Alam niyo, sabi ni Paul, professing itong mga ito, and like what I've said, they were walking in carnality. Si Paul po, may sabi niyan. Okay? Pero anong sabi ni Paul sa 2 Corinthians 13? Listen, just let me ask you something, Corinthians. This is, uh, sabi nga natin, nirephrase ko na. Corinthians, mga kapatid na Corinthians, let me ask you something. When was the last time that you first asked Jesus Christ into your heart? Ganyan ba sabi niya? No, actually, he didn't even refer to their conversion experience. And then, they don't, he, Paul, even didn't, Paul didn't even refer to their salvation experience. Alatol de rechan, sabi ni Paul sa verse 5, test yourselves to see if you are in the faith. Examine yourselves. Do you not recognize this about yourselves? That Jesus Christ is in you unless indeed you fail the test. Okay, rephrase na natin. Right? Sabi nun, disqualified. Right? Ito, madalas marami ako kayong nakikita, kapatid, mga kapatid, nakikita nyo na kasama natin sa church two, three, or four years natin silang nakasama sa gawain, Bible studies, activities, nag-special number pa. Pag minsan din, they begin to fall away gradually, right? Nawawala na sila. Naglaho na silang parang bula. They begin to walk away. They begin to allow the world and sin and other things into their lives, right? Balik sa kanilang mga buhay, kagaya ng dati. Nakikita nyo na ang mga kabarkada ay mga hindi naman na ng palatay. At kabilang na siya doon, right? Alam nyo mga kapatid, siguro napansin nyo one time or two times or three times dito sa ICF, pinapalo up natin yan. After that, alam niyo ang gusto kong sabihin sa kanila? More than that, kasi marami na silang narin, especially yung mga matatagal na, I, I just go to the maximum of three times follow-up. Or pag nakita ko siya sa nani, follow-up ko ulit. Pero after that, no more. Bakit? Kasi ginagawa lang nating mamamali mo sa Panginoon. Parang namamalimus tayo sa kanila. Parang nagmamakaawa tayo sa kanila. No. They have heard so much. Two years, three years, four years, they have <clears throat> heard so much of God's word, right? Preachings, teachings, Bible studies, right? And they still, and they went away. Follow up ko yan ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Pero higit pa dyan, hindi na. Bakit? Dahil ang tingin ko na ay ipinagmamalimus na natin ang Panginoon. Ngayon, kung yan ay bago, kaaten lang yan kahapon, Abe, kahit oras-oras, ipalo up ko yan, ipalo up ko yan. Pero yung sabihin na nga na tumatayo na, nagpapakanta na, ginagamit na, well, alam nyo, alam nyo, alam nyo pagkaganyan, 
after that, after ng follow-up na yan, alam nyo, pag nagkita kami ulit, ang gusto kong sabihin, kaya, kaya lang minsan, alam nyo, minsan ay siguro, dahil dinidinig ng Panginoon ang mga panalangan ng mga kapatid, na minsan ay si Pastor John ay yung kanyang bibig ay medyo pigilan niya. Alam nyo, gusto, nyo, gusto kong sabihin sa mga tao na yan, pagka yung matagal na natin kasama, tapos biglang nawala, nagtetestimony, tapos bumalik sa dati. Alam nyo, ganito ang gusto kong sabihin. And by the way, this is a warning. Okay? This is a warning. Pag hindi po tayo nagpatuto sa Panginoon, this is just a warning. Okay? Dahil, gusto-gusto ko po yung mga tao na yan, pag makasalubong, gusto kong sabihin sa kanila ganito. Alam nyo, gusto kong sabihin sa kanila ganito. Alam mo, kaibigan, alam mo kung sino ka man to, kung ano man pangalan niya. Alam mo, alam ba si Kuya Will, no? Alam ba, matagal na kasama, talaga nakita na, na, tapos biglang nawala, bumalik sa dati, nag-adik-adik uli. Tapos nagkita kami, no? Follow-up, tapos after ng mga follow-ups, nagkita kami uli. Alam mo ang gustong-gusto kong sabihin, Kuya Charlie? Ganito. Alam mo, Kuya Will, you have made the good profession. In fact, na-touch kami sa iyong mga patutuo. May paiyak-iyak ka pa. Napaniwala mo kami sa pananamana ng palataya ka. nag special number ka pa. Nagtatanong ka pa sa Bible study. Parang ang pretension mo ay eh, talagang gusto mong matuto. Pero ngayong nagbalik ka sa dati mong buhay, sa totoo lang, alam mo napakataas ang posibilidad na hindi ka talaga na-born again. Sorry na hindi ka talaga tunay na mana ng palataya sa Panginoong Hesus. And by the way, yung mga ginagawa mo dati nang nasa church ka, napakahusay mong magkunyari kasi napabilib mo kami, na-deceive mo kami, napaniwala mo kami. Yan ang gusto kong sabihin doon sa mga matagal ng kasama. Yung mga tagal lang nakasama natin tapos biglang nawala. Tapos nagbalik sa dati. Tapos pakanta-kanta pa. Tapos ay umiiyak-iyak pa. Tapos ay mas masal pa sa dati. Siguro sabihin, siguro sabihin na ay, Pastor, away ang ano. I mean, yan ang gusto kong sabihin sa kanila. Dahil they deceive us. Alam niyo kung bakit? Bakit gusto ko yan sabihin? O bakit, bakit, bakit ganun ang sabi ko sa, sa, sa sabihin ko sa kanila? Kasi, ano ang sabi ni Paul sa first Philippians? Kanina nabasa ko na. Philippians 1, 6, basa, second part. He who has begun a good work in you will complete it until the day of the Lord Jesus Christ. You see that? Ang ibig sabihin, simple. If a work of God does not continue, what does it mean? It never was a work of God at all. Right? So kung hindi ka nagpatuloy, kapatid, sa Panginoon, hanggang sa kasalukuyan, ibig sabihin, kapatid, walang inumpisahan ang Diyos sa iyo. Dahil ang tunay na nasa sa Panginoon nagpapatuloy. Okay, makakumit siya ng kasalanan, pero naandyan pa rin. Maglaylo yan, pero naandyan pa rin. Pero yung talagang nagpakasama-sama at bumalik na. And then at the end of the day, kagaya na balita ko, sino ba yung singer doon sa Australia? I-denounce e, talaga nila. Well, I'm telling you, pag nakita ko yun, sasabihin ko sa kanya, alam mo, napaniwala mo ako doon sa kanta mo. Healer pa yata ang kanta niya. Napaniwala mo ako doon. Nadisib mo ako. Pero dahil ini-renounce mo o dahil nawala ka sa Panginoon at hindi ka nagpatuloy, ibig sabihin, from the very beginning, hindi ka talaga ligtas. Sabi sa 1 Peter. Right? 1 John 2.19 Now listen to me, kamatid. If we test ourselves in the light of the scripture, kaya nga, ngayon, anong sabi ni Paul sa mga katulad nila? Ano ang sabi ni Paul sa mga katulad nila? Sabi ni Paul sa 2 Corinthians, test yourselves. Test yourselves. Ba, eh, kaya, test nyo sarili nyo. Kasi parang, parang hindi kayo kristyano. See, listen, if we test ourselves in the light of the scripture, matunghayan kaya tayong Buo and complete. Kung itest natin ang ating mga sila. Now listen, on our own, we know this, we will be found broken and incomplete, right? In the light of the scripture, right? Makikita natin, broken tayo. And we are incomplete, right? Right? Pero but in Christ's work on the cross and with His power, He will make sure we are fully and wholly, 
whole and holy. Amen? Wala, wala, walang, walang masasabi natin, pagharap natin sa Panginoon, walang magsasabi sa atin, no, I'm so pious, I'm so talagang complete and perfect. No, nobody is just like that. But in Christ's work on the cross and with His power, kaya nga ang, ang sabi sa atin ng Panginoon, magpatuloy tayo eh. Dahil doon lamang makikita na talagang tayo yung mana ng palataya. Dahil kung susuriin tayo, iaharap tayo sa, sa, sa x-ray ng Panginoon, walang papasa. Right? Kahit ako hindi ako papasa. Dahil baka mamaya, pagkatapos ko ng, ng minsan, eh, may makita akong hindi, nagwakaga. Pag-isip ako ng masama o may kainan mamaya, birthday ni Kuya Robert, happy birthday kay Kuya Robert, tapos kumain ako ng talagang parang bibitayo na ako, nagkasala na ako. Kaya pagharap ko sa Panginoon kapatid, walang perfect, walang complete. Right? Kaya nga ang hinihiling lang sa atin ng Panginoon, magpatuloy lang tayo dahil that is a sign, one of the signs of those who are really in the Lord. At sabi ng mga theologians sa Bible is what? Endure. May, nag-i-endure tayo, nagpapatuloy tayo sa Panginoon. Right? Walang papasa. I think and I believe this is what God wants from us. Sa palagay ko, mga kapatid, panahon na at habang panahon, I think we should stop relying on our emotions, stop relying on what everyone is telling us. Itikil na natin ang ating sarili sa pagkukumpere sa ibang tao who, who call themselves Christians. Kasi I believe, great majority of people in the world who, who call themselves Christians are, you know what? Lost. They are not even Christians. And ngayon kasi, napakadali maging Christians. Kung nabasa niyo po ang aking uh, daily devotion kanina, yung aking ipinos kanina, napakadali maging Christians eh. Christian eh. Tatawagin ka lang ng pastor, patatanggapin ka, eh, taas yung kamay, Christian na daw. Basahin niyo po yung aking post kanina. Alam niyo mga kapatid, seriously ha? Seriously. Kung atin talagang pagbabasihan ang Bible patungkol sa Christianity, ewan ko lang kung may papasa o kung papasa ang 25% na bilang ng mga claiming to be Christians. Ewan ko lang. I mean, really. Remember ang sabi ng Bible sa Matthew 27, in the last days, they will call me Lord, Lord. Pag nagpalaya po kami ng demonyo, pagaling ng may sakin, nag-preach po kami, anong sagot ng Lord, di ko kaya kilala. Make sure hindi tayo kasama doon sa sasabihin na yun ng Panginoon. So sabi ni Paul, labay ka eh, itest niyo ang sarili niyo kung nasa pananam- tamang pananampalataya kayo. Examine yourself, not just some light examination, While you're here and while Christ is present and while the word is preached, examine yourself. And if you fall short of the test, repent and believe. Lord, ka sa harapan ng Panginoon at humingi ka ng habang sa harapan niya. Cry out to Him until a work, a work is done. Ngayon ang tanong, handa po ba tayong sumabak sa examination? Examine natin lahat ang ating mga sarili. Pagkatapos siguro nito, eh, kung matapos ko ito bukas, itong ating examination na ito, eh, kung sino ang papasa. Sabi nga. Pasabihin ng iba, PJ, hindi po ako naka-review eh. No need because we have an open examination, open book examination. We just have to go to the Word of God to do, to do that examination. So, To go to the examination, we'll go to 1 John chapter 5. Now, kung babalikan natin ang John chapter 20 verse 31. Sinabi ni John dyan kung ano ang dahilan, bakit niya sinulat ang book of John, right? Okay? Sabi doon, so that men might believe that Jesus is the Son of God, that He is the Christ, that may have, that they might have eternal life. Ngayon, dito sa 1 John 5.13, ang reason naman kung bakit sinulat ang 1 John, sabi dito, this thing sa 1 John 5.13. This things, this is special. I have written to you who believe in the name of the Son of God, those of you who profess Christ, why? That you may know that you have eternal life. Para daw malaman natin na tayo ay may buhay na walang hanggan kung tayo ay saved. Ibig sabihin, kung tayo daw ay redeemed talaga, kung tayo daw talaga tayo ay ligtas. Ang sabi ni 
John. Kaya Eka sinulat ito para Eka ito ang inyong test paper. Para malaman nyo kung talagang kayo ay ligtas. Itong examination paper. Tama ba? Okay? Walang leakage. Ngayon, gusto nyong malaman kung save ka o born again ka talaga? O redeem ka o ligtas ka? O elect ka o ikaw ay predestined? Malalaman natin yan. If we go to 1 John, dahil ang buong 1 John ay series of tests to validate our claim na save nga ang mga tunay na mga mananampalataya. That is why we will go to that. Pero makinig kayo sa akin, mga kapatid. I want to make it very, very clear. Do not listen to your heart, okay? Do not listen what the evangelist told you o yung nag-share sa inyo. When you follow his prayer or acceptance, do not listen to what your whoever says about your salvation. Listen to the word of God. Okay? Listen to the word of God para hindi ka mawala. Kagaya ng sabi ko, the heart is deceitful. Maraming tumanggap. Uy, nakita ko tumanggap ka. Bakit ka nagbalik sa dati? Yung pagtanggap pala, bakit? Dahil nadala lang siya ng kanyang emotion. Right? Bakit? Kasi grabe ka powerful yung minsan eh. Eh, na, na, may, meron kang napakalabigat na problema. Wala ka ng matakbuhan. So, nadala ka ng iyong emosyon. Okay? But, I'm, 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 hindi ko naman generalize May mga pagkakataon naman na ginagamit siya ng pagkakat ng Panginoon. Right? Do not even listen to the evangelist. Okay? Do not even listen to your pastor. Pag sinabi ko na, Oy, Brad, Charlie, ah, ligtas ka na. Okay? I'm not saying na wag ka makinig sa akin. What I'm saying is that is not the very uh, sabi nga ay guarantee na ikaw ay ligtas. The, ve the very guarantee guaranteed of our salvation is whatever the word is saying. The word of God. So makinig ka sa salita ng Panginoon. Now, listen to this. And if you can write it, write it down. Compare what you know in the word of God about your secret life. Ikumpara mo, ang, ikumpara natin, hindi lang kayo, ako rin. Ikumpara natin ang ating mga sarili sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? Now, why did I say that? Or what is that for? Alam niyo kung bakit nasabi ko yan? Kasi, in the secret place, yung kayo lang bang mag-isa? Tayo lang. Walang tao, nakasarang bintana, nakasarang pinto. Yung walang nakatingin sa'yo o nagmamasid sa'yo. You know who you are. Tama? Well, some of us here do not know, but when you are, when, 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 when you or we are out there by ourselves, that's the person Paul want us to compare to the Word of God. Okay? Not the one in here. Hindi ito. Kasi ito, kita yan eh. May mga nakakakita eh. Right? Kasi sa tingin pa lang, sa tindig pa lang, talagang sabi nga religious, very saintly. No, hindi ito. Ikumpara natin sa salita ng Panginoon, yung ating sarili kapag walang nakakakita o walang nakakapag-obserba, yun ang ikumpara natin sa Diyos. Sa salita ng Panginoon. Right? Let's take that secret life of ours and compare it to the Word of God. Okay ba yun? Are you ready for examination? Hindi, sinasabi ko, ha? okay, I'm repeat it again. I'll repeat it, I'll repeat it and I'll repeat it again. Ang ating pong pagkukumpara, ang ating test na gagawin ay hindi itong sa ngayon na nakikita ng marami. Kung hindi yung ating sarili kung walang nakakakita. Okay? So are you ready for examination? 
Teka, baka mamaya merong bumagsak. Ilang ba tayo? Pag kami bumagsak, ibig sabihin ayaw sa examination. Okay. okay, let's go to the examination. One seat apart. Walang kopyahan, no cheating. Like what I've said, the test came from 1 John chapter 1, starting in verse 5. 1 John chapter 1, verse 5. This is the message we have heard from Him and announced you, to you that God is light and in Him there is no darkness at all. What does it mean? Sa text na yan, dalawang bagay ang sinabi ni John. Una, light. And whenever there's, uh, we're, we're, we're talking about light, we're talking about holiness. We're talking about righteousness. Right? God is a holy God. God is a righteous God. No, has no sin, no flaw, no shadow, no speck of immorality in him. God cannot be tempted. Pero tayo mga kapatid, natetem pa rin tayo dahil nakatira pa rin tayo sa ating katawang lupa na may elemento, may element of what? Evilness. Sinful nature nga tayo. Remember, I told you, even in, in Genesis, we have talked about it. Even um, two nights ago, we, oh, yesterday, we have talked about it, right? Evil cannot draw him. But God has no evil in him. Evil cannot draw him. He disdained it. He despised it. He is holy. And that is clear. And we believe that, right? Walang magsasabi na hindi yan tama. Okay? Pero hindi yan ang sinasabi ni John dito. Hindi yan ang context dito. Ang context dito, mga kapatid, si John, ang dinidil niya rito ay yung mga grupo ng mga false teachers who basically are telling Everybody that God is a very dark and shadowy and hidden figure and that knowledge about God is malabo or obscure. Okay? Yan ang kinakaharap ni John ang mga false teachers. Ang sinasabi kasi dito ng mga religious leaders ay ang Diyos Eka ay nakatago sa dilim at ilan-ilan lang Eka ang nakakarinig o nakakakita sa Kanya. Yan ang sinasabi ng mga false teachers. Kaya nga dito pa lang, malaman mo na yung mga claiming na nakakita, nakita nila ang Diyos, may sinabi sa kanila ang Diyos, nangusap sa kanila ang Diyos, ibig sabihin, pareho sila ng mga false teachers nung panahon ni John. Bakit? Kaya, kasi yun ang sinasabi ng mga false teachers na sa kanila lang nangungusap ang Diyos. Nakipag-usap. Kaya nga ang mga taong yan, gusto kong sabihin sa kanila, grabe naman yung Diyos na nakipag-usap siya. Napaka-selfish. Alam nyo, narinig ko sa Panginoon. Kausap ko siya, nakita ko siya. Kaya nga po, sabi ko, wag, wag ako, minsan kasi merong, merong piloto akong nakaharap na mananampalataya and then nakalibot na raw siya, naikwento ko na yata sa inyo, sa Pilipinas, kung saan saan na nung mag daw sa Indonesia ay narinig niya talaga ang boses ng Diyos. At na-interview siya kung saan-saan sabi niya. Sa Pilipinas, na-interview ako sa ilang TV, uh, radio station, sabi niya gano'n. Nung marinig ko, ako kasi, huwag mo akong bibiglain. Pag, pag binigla mo ako, mabibigla rin ako magtanong. Sabi ko sa kanya, oh, really? You hear the word of the, the voice of God? Sabi niya, yes. Sabi niya, captain yun ha, piloto, captain. Sabi ko niya, what is the voice of God? Small? Big? With echo? What? Hindi siya nakakibo. Nakatulala siya. I said, How is it? Is it small? Is it big? Is it with echo? Ano nga bang pangalan ng pilot na yan? Kalimutan ko na. Hindi siya nakakibo sa akin. And besides, if God spoke to you, it means that is gospel. Correct me if I'm wrong. I said, no, 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 no. No, it's the word of God. It's he, he talked to you. He say something to you, right? So that is a word of God. No, but no, if that is a word of God, it means that we have to add it and add another revelation. No, 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 it's just like So mabuti na lang inawat ako sa gitna and then nung aking kaibigan sabi niya, no, 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 Pastor John. Oh, by the way, this is Pastor John. He is pastoring ICF and he's So, umalis na siya, nagpunta na siya sa kusina. See? I mean, really. Those people are saying that God talked to them and God 
uh, showed his face to them are the same false prophets of the old, in the time of the New Testament, in the time of John. Kasi sa kanila lang nangungusap ang Diyos. Sa kanila lang nagpapakwita ang Diyos. Sa atin, sa inyo, sa akin, o kahit kaninong mana ng palatay na mas faithful sa atin, hindi nagpakita ang Diyos. See? Sila lang ang pinakita ng mga Diyos. Ang mga plots, prophets, at teachers na ito na namamayagpag ngayon, ganito ang gustong representasyon ng Diyos. You got me? Alam nyo, pag kami nagsabi sa inyo na isang isang nagsabi na siya ay prophet, prophet, nagkalat ang prophet dyan. Mag nagsabi na, alam mo, sabi sa akin ng Panginoon, sabihin nyo sa kanya. Sabihin nyo sa kanya, yan ba ang gusto mong representasyon ng Diyos? Pag sinabi niya, bakit? Na sa'yo lang nakikipag-usap ang Diyos? Na hindi nakikipag-usap sa amin? Yan ba ang gusto niyo? Ang gusto nilang representasyon ng Diyos ay God only speak to few like them. Right? Hindi yan bago mga kapatid. Noon hanggang ngayon, ganyan pa rin. And by the way, the very reason why I'm discussing it to you slowly, slowly, because I'm setting your mindset about new revelations, the error of new, or the, the lies o ang kasinungalingan ng mga bagong revelasyon ngayon, ang kasinungalingan ng speaking in tongues, ang kasinungalingan ng gifts, o kasinungalingan ng napakaraming claiming to be prophets. I'm going to, I'm setting your mind unto that so that when I talk, start talking it, malalaman nyo, ito pala ang sinasabi ni Pastor. Na yung palang, mga nagsasabi na nakarinig sila sa Panginoon ay hindi pala totoo. Bakit? Bibigyan ko kayo at ituturo natin yan sa inyo. So I'm setting your mind to that. At ako'y natutuwa dahil mara- walang nalalaglag sa ating mga mga suki. Eh? Ibig sabihin, you are getting it deeper. Okay. And I believe that John is contradicting these false prophets and he is saying this. He's saying God is light. Hindi siya nasa dilim. Hindi siya nagsasalita sa ilan lang na nagkiklaim na mga prophets. Okay? Hindi siya nagsasalita sa nagkiklaim na kagaya ni Cindy. Ano nga yun? Sino yun? Cindy Loper tuloy na alala ko. Cindy, Cindy Jacobs. Biri mo propeta na yan. Prophetess daw siya. I mean, nothing against him. What I ask from her is come to the Lord and repent. Dahil dinideceive niya tayo. Maraming mga tao sa Pilipinas na nagdeceive. Alam niyo ang sabi niya? Ang susunod na presidente si Eddie Villanueva. Tama? Nung time na yung kailan ba yun? Tuwan, tuwa mo sa pang Kristiyanohan. Kumabit ba sa 10 million ang boto niya? Hindi. Sinong, si, sinong mali ngayon? Eh, ang sabi niya, ang sabi ng Panginoon sa akin, siya maging presidente. Tumakbo ang senador, talo pa rin eh. And then sabihin natin, mga prophets sila. See, these are these people. These are the representation of God they want. Nasa kanila lang nakikipag-usap ang Diyos. Sorry. God is talking to me every minute of my life. Every second. At pag gusto kong marinig ang boses ng Diyos, I'm telling you this. Lalakasan ko ang pagbasa. And then marinig ko ang boses ng Diyos. Kung gusto ko na medyo, sabi nga eh, malaki, lalakihan ko ang pagbasa. And the Lord said. See? Ganyan ang gusto nila. Alam nyo, minsan may nag-comments tungkol doon sa post ko minsan, isang Chinese believer, Chinese believer, may nag-comment about God not answering prayer. Kasi may nagsabi daw na God is not answering, uh, uh, ang, ang bakit daw ang Panginoon, para, parang nasa, nasa, naroon siya sa depression and yet, ang sabi niya, it seems like God is not answering my prayer. Sabi niya, nag, uh, nang nag-comment, Pastor, is it possible that the silence of God is already His answer? Sabi niya, sabi ng Chinese believer, Pastor, Pastor John, posible ba na yung, yung silence ng Diyos ay yun na yung kanyang sagot? Sabi ko, no! Kailan 
maging silent ang Diyos. Lalo na pag tayo nagtatanong. No, He's not silent. Alam nyo, every day, day and night, nagsasalita ang Diyos. Tumingin ka na lang sa labas. Kakita ka ng isang puno, hinihipa ng hangin. Tingnan mo yung puno. Pagmasalan mo ang puno. I'm telling you, if you don't hear from God so sa puno, at habang humahapay ang puno na gano'n at sumasayaw, hindi ka ba nagtatanong? Hindi na naubos ang hangin. Grabe itong puno na ito, pasayaw-sayaw lang. Paano kaya ito nangyari? Right? God is talking even sa nature. Gusto mo talagang makausap ang Diyos? Buksan mo ang salita ng Panginoong Bible. Everything is there. He will talk to you. And even in your mind, He is going to talk to you. Pag nagbasa tayo ng Bible and you start meditating, kanina, kagaya ng aking pinos, oh, marami na ako na-ipose. When I start meditating, meron lang ako isang verse na mabasa, and then pagkatapos, sabi ko, gusto, isulat ko nga to. And then I open my laptop, kunin ko yung verse, copy and paste ko yung verse, pagkatapos I start typing. Mga kapatid, kahit anong mangyari, hindi na matapos yung aking kamay sa kakaganon. Ang aking post almost daily. Kung hindi ko yan ihihinto sa gitna, I'm telling you this, mab- mabuang kayo sa pagbasa sa haba. Ngayon nga, chiniko yung sinulat ko ngayon, ang haba eh. I usually keep it in some maximum six paragraphs only or four paragraphs. Dahil, alam nyo yun, para mabilis basahin. Pero kanina, tsaka sabi ko, ang haba na naman ito. Hindi ko mapigil yung sinasabi ko eh. And I, and I believe God is talking to me through my mind. Okay? And then, when I open the, the verses of the Bible, it, I, I, I check it, I check it, it's, it's there. So definitely, it is from God. He's, he's never been silent. I'm telling you this. The very, pro, the, the, the very problem when you are in deep trouble and it seems like God is not answering your prayer is not talking to you, the very reason why is because your focus is not in the Lord, your focus is in the problem. I'm telling you this, i-focus mo ang salita ng Panginoon. Sa salita ng Panginoon. Alam nyo, ma-share ko na, ma-share ko ulit, we are still in the, we're going to them. Alam nyo, mga kapatid, alam nyo naman, walang, walang kumpanya ngayon na maayos, di ba? Lahat nagbabawas. Nagkaroon kami ng meeting nung isang araw. Sabi nung isang, nung isang uh, aming sales manager, John, naka, na, nakapulae ka ako kasi tribute ko ito kay John. Dahil si John, sabi niya, uh, ako, uh, kasi lagi akong masaya, hindi nila ako nakikita ng kung ano. So, tribute ko ito sa kanya. Tapos nagbiro ako, sabi ko sa kanya, ah, siguro, mamimiss mo ako sa mga susunod na araw. no Hindi sila lahat umimik. Ako, nagtaka, bakit hindi sila umimik? O hindi man sila natawa o ano man. Sabi nila, dyan, lahat ng bagay ay ano ng Diyos o ganito. ganito. So, so I start preaching again. So hindi sila umimik. And then kanina, may, nat- may natanggap akong tawag isa sa mga managers. Ang sabi niya, ah, may kailangan ako sa'yo eh. Pwede mo ba akong tulungan? So tinulungan ko siya. Binigay ko sa kanya yung kailangan niya. Sabi niya, bakit nagsasabi ka ng mga negative? Sabi ko, alam negative? Yung sinabi mo kahapon na parang Parang sinasabi mo na baka tatanggalin ka na o ganito, ganyan. Sabi ko, mm. well, ang Diyos ka ako nakakaalam ng lahat. Kahit anong sabihin ko, ano, hindi, hindi, huwag ka magsabi na ganyan. So, sabi ko, okay. Takot sila. Now, alam niyo mga kapatid, kung bakit, sabi nga ni Ate Laklak, uh, kung pauwing kami sa Pilipinas, may plano kami Nakaset na yung aming mga plano. Kung hindi kami pa sa Pilipinas, nakaplano pa rin kami dito. So wala kaming problema. Why? Ang pinaghawakan kasi namin yung salita ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Anong promise ng Panginoon? Right? Pastor, ibig mong sabihin, hindi mo... Nag-iisip kami. Alam niyo kung ano iniisip namin? Iniisip namin kung ano ang plano namin gagawin. Kaya nga, ang plano namin pag-uwi namin sa Pilipinas, sabi ko, mahal habang nagpapagawa tayo ng iyong dental clinic, humahayo tayo. Puntahan natin ang mga kaibigan mo, ang mga kaklase mo, ang mga kabatch mo, lahat ng kaibigan mo, puntahan natin. 
puntahan natin ang is, mga school, kilala mo ang principal, kilala mo ang ospital, yung mga doktor sa ospital. Meron kaming ninang sa, sa kasal na ospital, Christian din. Puntahan natin. Puntahan natin yung mga na andun. Diyan tayo mag-uumpisa. Eh kung hindi tayo pa uwi, na, ah, mag-isip tayo, paano ba dapat natin gawin para mapalawak pa natin ng ministry itong ating Zoom? Ano ba dapat natin gawin pa? Ah, siguro, sabi ni Satanas, ay, mabuwang ako dito sa taong ito, pa ko ito sa Pilipinas, gagawin ganito, pa di pa po rito, ganito gagawin. See, listen, God is not quiet, always remember that. Alam nyo, sa atin natin lang, ha? it's not a nice word, but God is a very talkative God. God is a very, sabi, I don't want to use nager, pero God loves to speak and loves to fellowship in whatever circumstances, in whatever situation. Kahit anong ating gawin, ang gusto niya mag-fellowship. In fact, sa, sa, sa preaching natin ito, naandito ang Diyos. Maral siguro ang sinasabi ng Panginoon pag narinig niya, tokatig daw ko, siguro ang sabi niya, sabi, tokatig ako. He loves to speak. He loves to, to, to and, and listen, ang kalooban ng Panginoon, hindi kailanman niyan sinikreto sa atin. Okay? He is not a secretive God. Ang problema lang natin, kung yun nga, na will ng Panginoon, na obvious na nasa sa Bible, hindi natin magawa, eh yung pang hindi obvious na hindi nakasulat sa Bible ang hinahanap nyo kung makita natin. Aber? Right? Gawin muna natin kung ano yung obvious na kalooban ng Panginoon, maniwala kayo sa akin. Very simple nyong malaman, ito palang katawagan ng Panginoon sa akin. Right? Now listen, anong uri ng Diyos ang nais nice ng mundo sa ngayon? Lagi kong sinasabi, ang Diyos na nais nice ng tao at Diyos ng, ng mga so-called born-again Christians ngayon ay yung Diyos na ano, parang genie. Inuutusan. Inaalipin. Gagawa ng kung ano mang madumi pagkatapos sasabihin, Lord, pwede po pakilinis yung aking ikinalat. Ginagawa natin janitor ang Diyos. O minsan ginagawa natin politiko. Right? Hindi mo malaman kung malamig o sa mainit. You cannot define who He is. That is what they want from God. It's a God you can talk about in political speeches, but you cannot define that His will. What is His will? I'm telling you, walang sikreto na kalooban ng Panginoon. Alam niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon? Ang pinaka-main purpose ng kalooban ng Panginoon? mabigyan siya ng kaluwalhatian. So kung anuman ang nais mong gawin o anuman ang gagawin mo, dapat magbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Maniwala ka sa akin. If that gives glory to God, that is will of God. Mga kapatid, kaya nga, kaya yan ang nais ng mga tao na uri ng Diyos. Ka. Kasi dahil hindi mo siya kilala at hindi mo alam ang kalooban niya o nais niya para sa iyo, so hindi ka accountable sa kanya. Right? Si, kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos sa iyo, maniwala ka sa akin mga kapatid. Ibig sabihin, hindi mo hinahayaan na maging accountable ka sa Diyos. O hindi mo pinipilit o ginagawa mo ang sarili mo maging accountable sa Diyos. Paano ka maging accountable sa Diyos na yan kung hindi mo nga siya kilala? At kung kilala mo siya, alam mo kung anong kalooban niya sa iyo. Hindi ko naman sinasabi na sasabihin ni Ate Luisa na Pastor John, ibig mo sabihin, alam ng Panginoon kung sino ang mapapangasawa ko. Pag, na, pag binuksan ko ang Bible, makikita ko wala naman dito ang pangalan ni Jeric. Eh. Hindi ganun. Pero merong espesifikasyon na ibinigay ang Panginoon kung sino ang mapapangasawa mo. Ambisyosa ka. Diba? Ano ang sabi ng Bible? Huwag ka makipamatok sa hindi mana ng palataya. So, unang-una, katangian ng mapapangasawa mong ambisyosa ka eh di yung mana ng palataya. Natural, binigyan ka ng isip, ng wisdom ng Panginoon, alangan namang maghanap ka ng mana ng palataya sa ibang church. 
Eh, ang wisdom, nagsasabi sa'yo, dapat na subaybayan ko yung kanyang paglago sa Panginoon. Dapat nakikita ko na faithful siya sa Panginoon. Dapat. Eh, saan mo yan makikita sa party? Hindi mo yan makita sa party. Makita mo yan sa church. Kung saan ka nag-church. Right? Okay? Hindi po ako galit. Kasi nainig na ako sa kasala natin. Ang dami nang nakapila dyan na ikakasal eh. Dahil sa COVID na yan. Si Mami Rosario po ba eh. <laughs> Pwede po kayong pumunta rito, Mami, at saka yung si Mami ni Jerry. Pwede po kayong pumunta rito. Pag sinabi lang hindi pwede, hindi yan totoo. Pwede kayong pumunta rito. See? Now, let's continue. Kaya sinulung sinulungat sila ni Jan eh. Kaya nga sabi ni Jan, No, my friend, God has told you exactly who He is and God has told you exactly what He requires of thee. Old man is not a hidden God. Okay? And then sabi sa sumunod na verse, if we, say, if we say that we have fellowship with Him, what does that mean? Alam niyo yung ibig sabihin niyan? Kung sinasabi natin tayo ay ligtas, yan ang ibig sabihin niyan. Kung sinasabi natin na tayo yung mana ng palataya, tunay na mana ng palataya, if we say that we know Him, if we say that we abide in Him, yan ang ibig sabihin niyan. All same meaning. Ang sinasabi ni John dito ganito, if we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. Ibig sabihin, kung sinasabi o kinukumpisal natin na tayo yung mana ng palataya, Christian, born again, yet we walk in darkness, We are lying. Yan ang sinasabi ni John. Siguro sabihin niyo na, PJ, hindi mo alam ang laman ng puso ko. I know that, I know that, I know that, that I'm saved, sasabihin pa ng iba. Hindi mo alam ang laman ng puso ko. Who cares about your heart? Or what is in your heart? Like what I've said a while ago, the heart is deceitful above all. I could care less again. Sorry. About your heart. You might say, why? PJ, hindi kasi naman, kasi, kasi hindi naman yun ang sinasabi ni John dito eh. Ang sabi ni John, ganito. Ang sabi ni John, hindi sinasabi ni John dito about heart. Ang sinasabi ni dito ni John ganito, if we, what? Say. Kapatid, ang sabi, say. Ang sabi ni John, John is talking about Our what? Confession. What we are saying. He is not talking about your heart or what is in your heart or what is your emotion. Yes. So huwag mong ipag-iitan ang laman ng puso mo. Unang-una, deceitful yan. Secondly, hindi yan ang sinasabi ni John dito. Sino lang ba ang nakakabasa ng puso ng tao? Ang Diyos. Kaya nga ang sabi ni John, if we say hindi sinabing if we feel or if we heart or whatever. Sige, tuloy ang basa. If we say that we have fellowship with God, that we are Christians and yet we walk in darkness, we are a liar. See? Si John, John is, so John is talking about our confession, what we are saying. Okay? Now, what does it mean to walk in darkness? Ano ibig sabihin ng lumakad tayo sa kadiliman? Una sa lahat, dapat natin maintindihan kung ano ang darkness, right? What is darkness? Simple. It's the opposite of light. So what John is saying, if we say we are Christians and walk, yet we walk. Now, what does it mean? It means to walk around. Alam nyo yung ibig sabihin? Ibig sabihin yung ating lifestyle. You got me? So, ang sinasabi ni John ganito, kung sinasabi natin na mana ng palataya, mana ng palataya tayo, save, redeem, Christian, yet yung ating life style ay kontra sa sinasabi ng Diyos at sa naisin ng Diyos, kung sa pumumuhay mo ay ni hindi naaani nagman lamang eka ang katangian ng Diyos o ang karakteristik ng Diyos o ang attributes ng Diyos o ang pagkakakilala ng Diyos, abay eka eh. Kung hindi eh kaya nakikita sa iyong pamumuhay, sa iyong lifestyle, ang sabi ni John, liar, you're a liar. Sinungaling ka. Yan mga kapatid ang sinasabi ng verse na yan. Right? How's our lives? Paano po tayo mamuhay? 
Isa na sa pamuhay po buwan natin ang ating sinasabi na ating pinananampalatayanan. Oh, this is between you and God. This is between me and God. This is between us and God. Test yourself. Are we a liar? Are we deceiving ourselves as well? Saying that we believe in God, we are redeemed by His blood? Saved by the blood of the Lamb? And yet, kumusta ang ating lifestyle? Let's pray. Father, we thank you and we praise you. Yes, indeed, we're confessing that our Lord is the Lord Jesus Christ. But usually, sometimes, usually, we fail to show them that you are really indeed living in our lives. Forgive us, O God. Cleanse us and purify us, O Lord. The way we think, the way we speak, the way we act, O Lord. Let your name be lifted up always, O Father. Lord, thank you. Bring us back tomorrow. And it's becoming, it's becoming more exciting and exciting, O God. Thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.